ఎవ్రీవన్ చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక క్రమశిక్షణ అలవాటు చేస్తుంది భక్తి పీఠం సభ్య సమాజం ఏ పని చేయాలి ఏ పని చేయకూడదు ఇలా ఎన్నెన్నో విషయాలతో కూడిన వీడియోలు అందజేస్తుంది మన భక్తి పీఠం ఛానల్ భక్తి పీఠం శీర్షికన అందుకే చూస్తూ ఉండండి మన భక్తి పీఠం ఎపిసోడ్స్ క్రమం తప్పకుండా పంచమహాయజ్ఞాలంటే అవేమిటో అనుకునేరు శాస్త్ర ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి అనునిత్యం పాటించవలసిన విధులు అవేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిది దేవయజ్ఞం పూర్వం నిత్యాగ్నోత్రులు ఉండేవారు తమ భోజనం చేసే ముందు కొంచెం అన్నాన్ని అగ్నికి ఆహుతి చేసేవారు దీనికి ఆహుతం అని పేరు అలా కాక ఇంట్లో వారందరూ అగ్నికి సమిధలు సమర్పించిన ఆహుతం చేసినట్లే సృష్టికి మూలకారకుడైన దేవదేవుని నిత్యం తలుచుకొని ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలపడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం రెండవది వచ్చేసి పితృయజ్ఞం మనల్ని కని పెంచి ఇంత వారిని చేసిన తల్లిదండ్రులను ప్రేమగా చూడాలి చిన్నప్పుడు వారు మనల్ని ఎంత ప్రేమగా చూశారో మనం అవసరాలు ఎలా తీర్చారో అలాగే వారి పెద్ద వయసులో వారిని కనిపెట్టుకొని ఉండాలి ఇలా వారి రుణాన్ని కొంతైనా తీర్చుకోగలం ఇది పితృయజ్ఞం మూడవది భూతయజ్ఞం గృహస్థు సర్వ ప్రాణి కోటి మీద దయ కలిగి ఉండాలి పశుపక్షులు క్రిమి కీటకాదులు మానవుని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అందుకే మనిషికి భూతదయ ఉండాలి అన్నం తినే ముందు ఒక ముద్ద అన్నం పక్షుల కోసం బయట పక్షుల వచ్చే ప్రదేశంలో పెట్టాలి ఇంటి ముందు కుక్కలకు ఇంట్లో పిల్లికి అన్నం పెట్టాలి ఇంట్లో పశువులు ఉంటే వాటికి పెట్టాలి క్రిమి కీటకాల కోసం కొంచెం అన్నం తినక ముందు పక్కన పెట్టాలి మన పెద్దలు వీటిని పాటించడం వీళ్ళు కొందరైనా చూసే ఉంటారు అయితే జలాశయాలలో జలాచారాలకు కూడా ఆహారం వేయాలి సర్వ ప్రాణులయందు దయ కలిగి ఉండాలి ప్రతినిత్యం కనీసం ఏదో ఒక దానికన్నా ఆహారం ఇవ్వాలి నాలుగవది వచ్చేసి మనుష్య యజ్ఞం మన పెద్దలు అతిథి దేవోభవ అన్నారు అప్పటి వారు అతిథ్యం కోసం వచ్చిన వారు తమకు తెలియని వారైనా వారిని ఆదరించి సత్కరించేవారు రోజులు మారినాయి అయినా ఇంటికి వచ్చిన వారిని మన కులం వారా మన మతం వారా మనకే విషయంలోనైనా పనికి వస్తారా లేదా ఒకేలా ఆలోచించకుండా వారి వచ్చిన సమయాన్ని బట్టి తగు విధంగా గౌరవించాలి తోటి వారి పట్ల దయ కలిగి ఉండాలి అందరితో సఖ్యంగా ఉండాలి ఎవరైనా సహాయం కోరితే మనం చేయగలిగితే నిస్వార్థంగా చెయ్యాలి ఐదవది వచ్చేసి బ్రహ్మయజ్ఞం ప్రతి వారు ప్రతిరోజు వేద మంత్రాలు కానీ శాస్త్రాలని కానీ చదవాలి ఇప్పుడు వేద మంత్రాలు చదివే వారి సంఖ్య తక్కువగా కానీ ప్రతి వారు ఎవరికి వీలైనా ఎవరికి ఆసక్తి ఉన్నా ఎవరికి అనుకూలంగా ఉన్న శాస్త్రాలను వారు చదవాలి ప్రతిరోజు కొత్త విషయాలను తెలుసుకునే ఆసక్తి చూపించాలి అంతేకాదు తను తెలుసుకున్నది ఇతరులకు చెప్పాలి ప్రతి మనిషి భగవంతుని పట్ల విశ్వాసం తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమ భూత దయ తోటి మనుషులతో కలిసి ఉండే మనస్తత్వం శాస్త్రం తెలుసుకుని నలుగురితో పంచుకునే జిజ్ఞాసం ఉన్నాయనుకోండి ఈ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి మనిషిని సక్రమ మార్గంలో నడపడానికి ఈ పంచయజ్ఞాలను నిర్దేశించారు మన పెద్దలు భక్తి పీఠం సంబంధించిన ఎన్నెన్నో విషయాలు విశేషాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే చూస్తూ ఉండండి భక్తి పీఠం ఛానల్